ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது நான் இப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு மெத்தடையுமே சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதில் எனக்கு வந்து செகண்ட் மெத்தட் தான் ஈஸின்னு தோணுது உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் ஈஸியாக தோணுதோ அந்த மெத்தடையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க பார்க்கலாம் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் நான் ஜீரோ மைனர் ஆஃப் ஏ அண்ட் இஸ் டினோட்டட் பை ரோ ஆஃப் ஏ ரேங்க்கு வந்து இந்த மாதிரி டினோட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸை நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளை சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்தால் அவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது வந்து டூ கிராஸ் டூவில் இருக்கனால இதோட ரேங்க் வந்து எப்பயுமே டூவை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒன்று டூக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனா டூவை விட கம்மியாக இருக்கும் இதுவே த்ரீ கிராஸ் த்ரீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லைனா த்ரீ விட கம்மியாக இருக்கும் இப்போ இது டூ கிராஸ் டூன்றனால நம்ம வந்து செகண்ட் அண்டர் மைனர் அதாவது இதுக்கு டிடோமினன்ட் எடுக்கிறோம் டிடோமினன்ட் எடுத்திங்கன்னா செவன் மைனஸ் மைனஸ் டூங்கும் போது உங்களுக்கு நைன் கிடைக்குது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்குது அப்படி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடச்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுதான் வந்து ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து டூ இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடச்சனால ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து டூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபைன் த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க்கு கேட்டிருக்காங்க இதுவும் டூ கிராஸ் டூவில் தான் இருக்குது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து லெஸ் தான் அவை கொள்ளு டூவாக தான் இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் டிடோமினன்ட் போடுங்க உங்களுக்கு ஜீரோ கிடைக்கிது அப்படி ஜீரோ கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் டூவாக இருக்காது இதுக்கு இந்த டூ கிராஸ் டூவுக்கு மைனர் நம்ம எடுக்கணும் நம்ம மைனர் எடுத்தோம்னா இப்போது மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்களேன் மைனஸ் ஃபைவ்க்கு டிடோமினன்ட் போடும்போது உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருது அதனால் இதோட ரேங்க் வந்து ஒன்று இந்த மைனர் வந்து ஆர்டர் ஒன்றில் இருக்குன்றனால ரேங்க்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒன்றாக கிடைக்கிது இதை தான் இங்கே டெஃபனிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் லார்ஜஸ்ட் நான் ஜீனோ மைனர் ஆஃப் ஏ லார்ஜஸ்ட் நான் ஜீரோ மைனர் ஆஃப் ஏவோட ஆர்டர் என்னவோ அதுதான் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அதை தான் நம்மளுக்கு இங்கே ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க In other words, a positive integer R is said to be a rank of a non-zero matrix if there is at least one minor of A of order R. If there is a minor of A in R in R order, if there is a non-zero of A in R in R, that is our rank. Every minor of A of order greater than R is zero. That is why R is greater than R. Now, let's see here. இங்கே உங்களுக்கு ஆறு வந்து அதாவது நம்மளுக்கு ரேங்க் என்ன கிடச்சிச்சு ஒன்று கிடச்சிச்சு டூ போடும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துடுது அதை தான் இந்த பாயிண்டாக கொடுத்துருக்காங்க டூ போடும்போது ஜீரோ வந்துடுதா எவ்ரி மைனர் ஆஃப் ஏ ஆஃப் ஆர்டர் கிரேட்டர் தேன் ஆர் இஸ் ஜீரோ ஆறுன்றது ரேங்க்கு ரேங்க்கை விட நீங்கள் கிரேட்டர் உள்ள மைனர் எதை எடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நோட்டு ரேங்க் ஆஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போயுமே ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து ஒன்று கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இஃப் ஏ இஸ் த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் எம் கிராஸ் என் தென் ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் எம் கம்மா என் இப்போது நம்ம அங்கே பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக டூ கிராஸ் டூவில் பார்த்தோம் அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை டூன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இதுவே வந்து ஒரு த்ரீ கிராஸ் ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் த்ரீ ஃபோரில் மினிமம் என்னது த்ரீ அந்த த்ரீயை விட கம்மியாக தான் எப்போயுமே ரேங்க் இருக்கும் ரெண்டில் நம்மளுக்கு ஆர்டர் வந்து த்ரீ கிராஸ் ஃபோர்னு இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு த்ரீயில் ஃபோரில் மினிமம் எதுவும் த்ரீ அப்போ அந்த த்ரீயை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் மினிமம் ஆஃப் எம் கம்மா என்ன இருக்கும் ரேங்க் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் அடுத்து ரேங்க் ஆஃப் அ ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஜீரோ மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ தான் ரேங்க் ஆஃப் எ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் கிராஸ் என் எஸ் என் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அதாவது சிங்குலர்னால் என்ன டிடோமினன்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் அது சிங்குலர் டிடர்மினன்ட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தால் அது நான் சிங்குலர் இந்த இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இது வந்து நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸா அப்போ நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸுங்கும் போது நம்மளுக்கு என் கிராஸ் என்னென்னா என்னே வந்து ரேங்க்காக கிடச்சிருது இங்கே டூ கிராஸ் டூன்றனால டூவே நமக்கு ரே
ஃபஸ்ட்டு நம்ம த்ரீ க்ராஸ் த்ரீயே எடுத்துக்குவோம் தேர்ட் ஆர்டர் மைனரே எடுத்துக்குவோம் அப்போ டிட்டர்மினன்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ என்ன வருது சிக்ஸ் கிடைக்கிது சிக்ஸ் கிடைக்கிது அது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றனால உங்களுக்கு டேரெக்டாக ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீன்னு கிடைச்சிருது ஏன் த்ரீன்னு கிடைக்கிதுன்னா இது வந்து த்ரீ இது தேர்ட் ஆர்டர் மைனருன்றனால இங்கே த்ரீ கிடைக்கிது தேர்ட் ஆர்டர் மைனர்னா ஒன்றும் இல்லை த்ரீ க்ராஸ் த்ரீக்கு நம்ம டிட்டர்மினன்ட் போட்டால் அது தேர்ட் ஆர்டர் இதுவே டூ க்ராஸ் டூக்கு போட்டிங்கன்னா செகண்ட் ஆர்டர் உங்களுக்கு இந்த டிட்டர்மினன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக கிடைக்கிறனால உங்களுக்கு த்ரீ நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொன் ஒவ்வொன்றா போட்டு போட்டு பார்க்கணும் இப்போ இந்த சம்மில் பாருங்களேன் இதில் வந்து த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த தேர்ட் ஆர்டர் மைனரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே இதில் வந்து இந்த செகண்ட் ரோவில் வந்து மைனஸ் டூ காமனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஒரு டிட்டர்மினண்ட்டில் ரெண்டு ரோவோ இல்லை ரெண்டு காலமோ ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு டிட்டர்மினண்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும்னு டிட்டர்மினண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்துருக்கோம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி இங்கே ஜீரோவாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் இதை ஸ்டெப் பண்ணி போட்டு பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு வேல்யூ வந்து ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் வந்து ஜீரோவாக கிடச்சிருது அடுத்து நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் போட்டு பார்க்குறோம் இதில் ஏதாவது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு நாலு இதை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இந்த நாலு மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன் இதுக்கு நீங்கள் டிட்டர்மினன் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஃபோரு இதுவும் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த நாலு எடுத்துக்கோங்க டுவெல் மைனஸ் டுவெல்னு கிடைக்குமா உங்கள் அப்போவும் உங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த நாள் எடுங்க இந்த நாள் எடுக்கையில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கிது அதனால் இந் ஏதாவது நம்மளுக்கு டூ கிராஸ் டூவில் ஏதாவது ஒரு டூ கிராஸ் டூக்காவது நான் ஜீரோ கிடச்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து ரேங்க் ஆஃப் த மெட்ரிக்ஸ் டூன்னு கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு எடுத்தோமா ஃபஸ்ட்டு இந்த நாலு எலமெண்ட் எடுத்து ஒரு டிட்டர்மினன்ட் போடையில் நம்மளுக்கு ஜீரோ வந்துச்சு அடுத்து இந்த நாலு எலமெண்ட்டை வச்சு ஒரு டிட்டர்மினன்ட் போடையிலையும் ஜீரோ வந்துச்சு இப்போ இந்த நாலு எலமெண்ட்டை வச்சு போடும்போது நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருது அப்போது செகண்ட் ஆர்டர் மைனரில் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடச்சிருது நான் ஜீரோ வேல்யூ கிடைக்கிறதுனால நம்ம ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் டூனு சொல்கிறோம் இப்போ இதுவும் உங்களுக்கு ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அடுத்த நாலு எடுத்து போட்டு பார்க்கணும் அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோவே செகண்ட் காலத்தை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு போட்டு அப்படி ஒவ்வொன்றா நீங்கள் ஒவ்வொன்றா போட்டு போட்டு பார்க்கணும் எங்கேயும் உங்களுக்கு நான் ஜீரோ கிடைக்குதோ அதோட நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஆகுதோ அதோட நீ பாட்டிக்கலாம் டூ கிராஸ் டூவில் அதாவது செகண்ட் ஆர்டர் மைனரில் கிடச்சிச்சுன்னா ரேங்க் வந்து டூ இதுவே தேர்ட் ஆர்டர் மைனரில் கிடச்சிச்சுன்னா ரேங்க் வந்து த்ரீ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஆர்டர் எல்லா செகண்ட் ஆர்டரும் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா செகண்ட் ஆர்டர்லேயுமே அவங்களுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டருக்கு வந்துடணும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அதாவது நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட் ஆர்டரில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லா நம் எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளுக்கு நம்பர் இருக்குது எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்ணு முடிட்டு சொல்லிடுவோம் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸுன்னு அப்போ உங்களுக்கு கடைசியில் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் மேட்ரிக்ஸில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ எல்லா செகண்ட் ஆர்டரையும் போட்டு பார்த்து உங்களுக்கு ஜீரோ கிடச்சிதுன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வேல்யூ கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்போ ரேங்க் வந்து ஒன்றுன்னு வரும் சரி நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இங்கே வந்து த்ரீ கிராஸ் ஃபோர் இருக்குது த்ரீ கிராஸ் ஃபோர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா அப்போ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் த்ரீ கமா ஃபோராக இருக்குமா மினிமம் ஆஃப் த்ரீ கமா ஃபோருன்னு கேள த்ரீ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீயாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்க்குறோம் தேர்ட் ஆர்டர் மைனர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு காலம் எடுத்துக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வேல்யூ ஜீரோ வருது அடுத்து செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் எடுத்துக்கோங்க அப்போயும் உங்களுக்கு வேல்யூ ஜீரோ தான் கிடைக்கிது அடுத்து ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ஃபோர்த்து அப்போ எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கிது அடுத்து ஃபஸ்ட்டு தேர்டு ஃபோர்த்து அப்போயே நமக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கிது இந்த மாதிரி எல் நம்மளால் பாசிபிள் உள்ள எல்லா த்ரீ கிளாஸ் த்ரீயும் போட்டு பார்த்துட்டோம் எல்லா இடத்துலையுமே நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கிது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ர
இது ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தட் அடுத்து சொல்லித்தரேன் ஏ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ இஃப் ஏ இஸ் ஆஃப் ரேங்க் டூ தென் அட்ஜி ஏ இஸ் ஆஃப் ரேங்க் ஒன் இப்போது ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ கிராஸ் த்ரீயில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் வந்து டூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அட்ஜி ஏன்னு கண்டுபிடிப்போம்ல அதோட ரேங்க் என்னவாக இருக்கும்னா ஒன்றா இருக்கும் அதுதான் இங்கே நோட்டில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சம்சன் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் இந்த மெத்தடில் போட்டு பாருங்கள் இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு டஃப்பாக தோணுச்சுன்னா நான் அடுத்த மெத்தட் சொல்லித்தரேன் அந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மெத்தடில் இந்த சம்சை போட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எக்லான் ஃபார்ம் ஆஃப் அ மேட்ரிக்ஸ் இதுதான் செகண்ட் மெத்தடு நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸை வந்து ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வரணும் அதாவது அப்பர் ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வரணும் நம்மளுக்கு இருங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த அதை கொண்டு வர்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்களேன் இந்த கடைசி இந்த கடைசி மேட்ரிக்ஸ் பாருங்களேன் உங்களுக்கு ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மெட்டில் இருக்கா அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உள்ள இதை ஃபஸ்ட்டு உள்ள எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு ஜீரோவாக இருக்குது அடுத்து தேர்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் ஜீரோவாக இருக்கணும் இங்கேனக்குள்ள ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மெட்டில் ஜீரோ இருக்கா அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அதுதான் வந்து இந்த மெத்தடு அந்த மெத் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமானது கீழே வந்து நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மெட்டில் ஜீரோ கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி இந்த இந்த ரோ இருக்குல்ல இந்த ரோ ஸ்டார்டிங்கில் நம்மளுக்கு எப்போயுமே ஒன் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டே கொண்டு வந்துடணும் இந்த ரோ ஸ்டார்டிங்கில் ஃப எப்போயுமே ஒன் தான் இருக்கணும் ஒன்க்கு கீழே வந்து ரெண்டு ஜீரோ இருக்கணும் அடுத்து லாஸ்ட் ரோவில் ஜீரோ பக்கத்தில் இன்னொரு ஜீரோ இருக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மெட் வரணும் இங்கே இந்த மூணு ஜீரோவும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இங்கே எனக்குள்ள ஒன்று இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் எத்தனை ரோ நான் ஜீரோ ரோ இருக்கோ அதுதான் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இன் எக்லான் ஃபார்ம் இஸ் ஈக்குவல் டு த நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் எத்தனை நான் ஜீரோ ரோஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்குதோ அதுதான் வந்து ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இது அந்த ஃபார்மெட் தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃபார்மெட்டை வந்து நம்ம ஈஸியாக ப்ராப்ளம் வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போது த்ரீ கிராஸ் த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஒன்று வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டாக ஒன்று இருக்கணும் அதனால் ஒன்று இருக்குன்றனால நம்ம டைரெக்டாக ஃபஸ்ட் ரோவை அப்படியே எழுதிடலாம் செகண்ட் ரோவில் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஜீரோ வரணும் டூ இருக்க இடத்துல ஜீரோ வரணும் அப்போ என்ன பண்ணால் அங்கனுக்குள்ளே ஜீரோ வரும் ஆர் டூவை வந்து டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் போட்டுட்டு மைனஸ் பண்ணோம்னா ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த செகண்ட் இந்த டூ இருக்கிற வந்து ஜீரோவாக மாறிடுமா அதை தான் இங்கே பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் இங்கே எல்லாமே டூ ஆயிரும் டூ டூ மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே த்ரீ இருக்குது அப்போது அந்த இடம் ஜீரோ ஆகணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆர் ஒன்னோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஜீரோ ஆயிருமா அதை தான் பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன்னோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த ரோவை அந்த ரோவை மைனஸ் பண்ணோம்னா த்ரீ மை ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் அதுதான் வந்து இப்போ பண்ண போகிறோம் இந்த இடம் வந்து த்ரீ த்ரீ மைனஸ் த்ரீன்ருக்கும் அப்புறம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இதுவும் இதுவும் சேமாக இருக்குது அப்போ இதை ரெண்டே மைனஸ் பண்ணணும் செகண்ட் ரோவில் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை இந்த தேர்ட் ரோவில் இந்த இடம் ஜீரோவை வரணும் அப்போ இதை வந் இதை இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ வந்துடுமா அப்போ ஆர் த்ரீ இம்ப்ளைஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ இந்த ஆர் த்ரீயே இந்த ஆர் டூவே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடம் ஜீரோ வந்துடும் இப்போது உங்களுக்கு இந்த ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மெட் வந்துருச்சா இந்த ஃபார்மெட் தான் எக்லான் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை இருக்கோ அதுதான் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு நான் ஜீரோவாக எத்தனை இருக்குது இது எல்லாமே ஜீரோ வந்துடுது நான் ஜீரோவாக எத்தனை ரோ இருக
நம்மளுக்கு ஒரு எலமெண்ட் நான் ஜீரோவாக இருந்தாலும் அந்த ரோவையும் கன்சிடர் பண்ணணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இதையும் நீங்கள் வந்து நான் ஜீரோ ரோவாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் ஜீரோ இல்லாமல் வந்தாலும் நம்ம அதை வந்து நான் ஜீரோ ரோன் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இங்கே ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோ இருக்கனால ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து டூ நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் தான் இருக்குது அதனால் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை செகண்ட் வந்து டூ இருக்குது இந்த டூவை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் அதே மாதிரி இந்த த்ரீயையும் நம்ம ஜீரோ ஆக்கணும் இப்போ இந்த டூ வேறு ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரோவோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணி இதில் மைனஸ் பண்ணணும் ஆர் டூ மைனஸ் டூ ஆர் ஒன் தான் செகண்ட் ரோ இப்போ இந்த ஒரு டூ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கேயும் அதே தான் இருக்கு பாருங்கள் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்போ நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா நம் எல்லா எலமெண்ட்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்து த்ரீ இருக்குது இந்த இடம் த்ரீயாக இருக்கனால நம்ம வந்து த்ரீயால் ஆர் ஒன்றை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ இங்கேயும் அதே தான் இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ அப்போ அதையும் இதே நீங்கள் மைனஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு ஜீரோ வந்துடும் இப்போது எத்தனை இப்போ இந்த எக்லான் ஃபார்ம் வந்துருச்சு இந்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடம் மூணும் வந்து ஜீரோ ஆகிடுது ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று இருக்குது எக்லான் ஃபார்ம் வந்துருச்சுன்றனால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோ இத்தனை இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இந்த ரெண்டு ரோவுமே உங்களுக்கு ஜீரோ ஆகிடுது ஒரே ஒரு ரோ மட்டும் தான் நான் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த மேட்ரிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே த்ரீ இருக்குது நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒன்றுன்றது தான் வேணும் அப்போது இந்த ரோவில் அவங்களுக்கு ஒன் கிடைக்க ஒன்று இருக்கா அதனால் இந்த ரோவே இந்த ரோவே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே அதுதான் பண்ணுறோம் இந்த ரோவே இந்த ரோவே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த த்ரீ இருக்க இடத்துல ஜீரோ வரணும் இந்த ஒன்று இருக்க இடத்துலையும் ஜீரோ வரணும் இப்போ இந்த த்ரீ இருக்க இடத்துல ஜீரோ வரணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆர் டூ இன் பிளேஸ் ஆர் டூ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் இதோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இதோட மல் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஆர் டூ என்ன த்ரீ இருக்குது த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ அடுத்து ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் அதாவது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸு செவன் அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் எயிட்டு அடுத்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போது உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட்டு இதே இதே டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து ஜீரோ கிடச்சிரும் அப்போ டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ செவன் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட் டூ ப்ளஸ் உங்களுக்கு இது கிடச்சிருச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்த ஜீரோ ஆக்கணும் அப்போது இந் இதையும் இதே மைனஸ் பண்ணாலே நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடச்சிருமா அந்த இடம் அப்போது இங்கே எனக்குள்ள நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது ஜீரோ இதே இதே பண்ணும்போது ஜீரோ இதே இதே பண்ணும்போது மைனஸ் செவன் கிடைக்கிது இப்போ நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ எக்லான் ஃபார்மில் வந்துருச்சு அப்போ நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் எவ்வளோ இருக்குது த்ரீ இருக்குது இங்கே ஒரு எலமெண்ட்டாக ஒரு ஒரு எலமெண்ட் இருந்தாலுமே அது நான் ஜீரோவாக இருந்தாலுமே அந்த ரோவேன் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதனால் ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் வந்து த்ரீ அங்கே ஒரு மூணு சம் கொடுத்தேன் இல்லை இங்கே ஒரு மூணு சம் மொத்தமாக ஆறு சம் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வருதா இல்லையான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எந்த ஆன்சர் கரெக்டோ அதை நான் வந்து பின் பண்ணி வைக்கிறேன் யார் சொல்கிற ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கோ அதை நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதை செஞ்சு பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு உங்களுக்கே தெரியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்